快看，长老来了。啊哎，不知道今天比拼的是什么药方？不管比什么，这萧炎也很难跟内院炼丹第一人相比吧？有请今日炼丹比试的参赛者，药帮帮主韩贤。韩帮主加油！加油！给大家加油！小心点颜色，看看。加油！寒门门主萧炎。萧帮主加油！萧炎学弟，劝你乖乖认输，把那三种药方交给我，也好过待会儿当场丢脸。哼，学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮五处人流最多的交易地点，或盘门就收下。萧炎将三种药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？收获与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。嗯炼丹比试开始前，我先看一下药方。韩贤，你先吧没想到，这次竟会以炼制五品丹药来作为比试。啊，五品丹药！有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出五品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的。这次比试炼制的五品丹药龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。大长老，两个小家伙要炼制五品丹药，会不会太过困难？韩贤炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩贤赢定了。<笑>那可不一定。你们面前均准备了两份药材，意味着你们有两次机会。这两次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙力丹可是五品丹药，老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。两位是否有异议？弟子无异议。比试现在开始。春哥，嗯、这韩贤能否获胜？韩贤可是堂堂药帮帮主，岂是萧炎这种下等炼药师可比？薰儿，你说萧炎这家伙怎么连个像样的药鼎都没有？药鼎只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己。一火的威力实在太大，这些低阶药鼎确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。啊啊、这金色的火焰是什么呀？从来没见过，好神奇啊！我这火焰名为幻金火，是从七阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得。七阶幻金蝎龙兽，那可是媲美斗宗强者的超级魔兽。又说破壳而出后，这幻金火会残留在壳骸之中，三天之后便会燃尽，所以必须在三天内将其寻得。哼，这大千世界果然无奇不有。一火，仅有两次机会，急不得。
，老大开始了。我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的一火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。呵呵呵该你啦！炼制之前。必须熟悉所有药材的特性，施以最合适的温度，方能提炼出所有精华。这小子好像进入状态了，谋定而后动，加油啊，萧炎！这炉内丹可比想象中困难多了，装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。眼看就要成功了，还早着呢。五品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品能超过萧炎就行。了。不愧是五品丹药，看来还要更加小心。香啊！哼，是药香哦。看来韩贤要赢了。虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。韩贤，韩贤已经率先炼成了，真的吗？他炼制成功了。据说五品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。好长老，弟子已经炼制结束。这也叫丹药？哼，韩贤这家伙竟然为了获胜，宁愿炼制失败品。他是认定萧炎也不可能成功啊！提炼已经完成，接下来便是如何？萧炎炼制的龙力丹已初具雏形。好长老，比赛未到最后，谁也不知道结果。萧炎快成了！
，身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药帖。完了。萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。郝长老，心不辱命、啊。不可能，这家伙肯定是趁先前爆炸升起烟雾时作弊了。郝长老，请您检查吧。免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞。是非公正，我自会定夺。这药箱没问题，色泽和外观都能说明这是一颗炼制成功的龙利丹。嗯，我宣布，这次炼药比试，萧炎胜。没想到萧炎居然这么厉害！内院炼药第一人，这下有一主了。萧炎，他给我打这么我们走。棋要一步一步下，路也要一步一步走。萧炎这小家伙不简单呐、啊！哎，在下输的心服口服，还是大长老独具慧眼。能炼制五品丹药的炼药师，其价值可媲美斗王乃至斗皇。大家小心！看来正式任务开始前还得热个身体。要加快速度了，海月，你说的那个地方应该不远了吧？嗯，我们走。老师，盘门总算进入正轨，我也该去深山修炼它了。嗯，修炼三千雷洞的第一步，便是要炼化卷轴中封印的那一丝风雷之力。不过，这风雷之力颇为霸道，稍有不慎，便会有被反噬的危险。小炎，你准备好了吗？一虎分身我都挺了过来，这风雷之力要定了。接下来按照我说的做，才能彻底将它炼化。
，炼化成功了。这是自然，你当人人都有异火来镇压风雷之力吗？紫云意未展开，我我为何能在空中停留？这是由于你体内灵魂力量强横，风雷之力受斗气催动，集中于脚步的结果。不过，以你现在的实力，应该坚持不了多久。小东西。看来是准备打群架了，哼，正好拿你们练练手。我这是练成了。这三千雷洞分三层，雷闪、雷顺、三千雷。你小子现在最多就踏入第一层而已。老师，哪有一蹴而就的？不过给我时间，我一定可以更强。臭小子！韩月，里面真有你所说的那东西。严浩学长放心，我清楚其中的危险，定不会拿这种事来开玩笑。严浩，你也不用太过怀疑，再有四个月时间便是强榜大赛了。若是山谷之中真有那东西，那对我们的好处可不小。林修雅，你说的倒是轻松，里面可是有媲美斗王强者的魔兽。大家小心！速战速决
这施法，不用惊讶，这是修炼之徒的一种机缘，只是你碰见了，幸运的掌握了它而已。这施法有着一丝浪潮般连绵的意境，只要日后好好磨练，应该能创造出一种属于你自己的施法斗技。大地之力，经历千百年凝合成了乳液，有习俗，有神效，还能帮助阶别巅峰之人突破进阶屏障。难怪这魔兽能够亲口说话。啊，心动了。可韩月学姐人挺不错的，抢她的战利品是不是有点儿？<笑>你高看这群家伙、啊。血魔天元可是一种罕见的异种魔兽，体内流淌着狂暴血脉。这种血脉一旦觉醒，五星斗王都要避其锋芒。他们这群人，连个正式的斗王都没有，怎么可能战胜他？倒是那个小吞天马，可以跟他一战。竟然晋级斗王了，不过是危急之下，用功法勉强凝聚出的斗气之意而已。哈，原来不是斗气化意。你要是斗王，那强榜大赛我们还打什么打？原来是依靠像紫云翼一样的功法。林学长，那我们赶紧进去寻找地心脆皮乳吧。是啊，还等什么？等一下。
穿越学姐，没事吧？这才几月不见，你倒变强了许多。先前那般速度，内院中能超过你的人，恐怕没有多少。啊、几位学长没事吧？大意了，没想到这血魔天元这么厉害。这位朋友也是内院学生，怎么从没见过？杨、啊、浩学长，他叫萧炎，是几个月前才进入内院的新生。呃。不会是那个在火能力不在上带领新生打败老生队伍的萧炎吧？哦，原来你就是萧炎啊！当年我和林修牙纷纷败在白煞对手中，你果然有几分本事啊！只是好运而已。萧炎兄弟就别谦虚了。对了，你怎么会在这里？哦，我正巧在山中修炼，听到动静就赶过来了。哦，刚才萧炎兄弟也瞧见了。我们围剿那魔兽，是想得到他守护的一种奇物。所谓见者有份，果真弄到，定少不了兄弟一份。多谢学长好意，但我听说那魔兽体内有着一种狂暴血脉，一旦觉醒，实力便会在短时间内暴涨。就算五星斗王，也拿他没有办法。狂暴血脉，难怪了。那现在怎么办？既然这样。只能等我们养好了伤，再想办法吧。萧炎兄弟，是否和我们一起回内院？我来这里是修炼斗技的，如今斗技未成，还不着急反悔。嗯，今日之事，还请萧炎兄弟不要言于他人。嗯，放心吧，学长，我自有分寸。多谢了，日后有需要帮忙的地方，可以来找我。萧炎学弟，在深山中务必小心。嗯，抱歉了，这也是为你们好。继续纠缠下去，一旦血魔天元彻底爆发，你们没人能活着离开。真是个馋嘴的家伙。嗯，小家伙，你都吃了呀？明明以前只要几滴就够了，现在胃口是越来越大。那仅剩的几瓶紫金元可不够你吃的。小家伙，你可得坚持住啊！不要被那个女人吞噬了灵魂，不然的话，我们俩恐怕都没什么好下场。